Привет! Меня зовут Сергей. Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я решил сделать это видео, чтобы рассказать вам о том, кто я, почему я делаю эти видео каждую неделю, для чего у меня этот канал, что за странное имя Афар? Тебя зовут Афар? Меня однажды спросили. <laughs> Нет, все не так. Я постараюсь очень коротко рассказать всю информацию обо мне, которую вам надо знать. Я родился и вырос в Сибири а именно в городе Иркутске. Это находится на юге Сибири, недалеко от Монголии. И я очень люблю мой родной город, потому что у нас есть там озеро Байкал. У меня было прекрасное детство и просто отличные друзья, хорошая семья. И с тех пор, как я был маленький, я всегда хотел путешествовать. Это была моя большая мечта — увидеть весь мир. И после того, как я закончил университет, я больше не хотел работать менеджером, и я хотел быть путешественником. И я поехал через всю Азию. Когда я приехал во Вьетнам, через год я познакомился с моей будущей женой. После этого мы стали вместе жить, вместе встречаться, а потом мы поженились и переехали сюда, в этот город Хой-Ан. Во Вьетнаме сначала раньше я преподавал английский в школах для детей, для вьетнамских детей, но со временем я начал работать онлайн и преподавать не только английский, но и русский. В данный момент я преподаю только онлайн и работаю в основном с русским языком. Я всегда любил языки, мне всегда были интересны другие культуры, и за всю мою жизнь я изучал 9 языков. Ну, что сказать, я не полиглот. Я не думаю, что у меня есть супер талант или что-то такое к изучению языков, но за все время я могу сказать, что 3, 4, 5 языков в данный момент я владею более-менее неплохо. Да, какие-то лучше, какие-то хуже. Поэтому преподавание стало не просто моей работой, это стало моим хобби, моей страстью. И я искал и пытался найти, какой же самый лучший метод для того, чтобы научить человека языку. И, конечно, я нашел очень классные методы, как TPRS, как uh, Comprehensible Input, да, и другие разные. Но я понял, что в идеале это не одна вещь, это комбинация разных вещей. И примерно год назад я начал свой подкаст по-русски издалека. И это был очень классный опыт, мне очень нравилось, но этого было мало, и я чувствовал, что я не могу донести свой месседж до всех людей. Поэтому в октябре прошлого года я начал свой YouTube-канал. Когда я начал свой канал, то первые видео мои были — это TPRS — курс для самых начинающих. И тогда я сделал много ошибок, мои видео не были идеального качества, но я думаю, что это был очень классный опыт, и мне было интересно, и, возможно, для вас, друзья, это тоже была интересная вещь. В данный момент цель моего канала — это создавать интересный, классный, веселый, натуральный и естественный контент, для людей, кто хочет изучать русский язык. Я стараюсь говорить медленно в моих видео, но для меня это очень сложно, 
потому что в обычной жизни я всегда говорю очень быстро. Почему мой канал называется по-русски издалека или in Russian from far? Потому что изначально, когда я делал подкаст, я хотел разговаривать с русскими людьми, которые живут в разных странах мира. Вот. И тогда я бы мог с ними разговаривать по-русски издалека. Такая была идея. Но сейчас я думаю, что у этого названия есть второй смысл, что означает по-русски издалека вы слышите меня. Да, и вы можете учить русский, находясь у себя дома. Вам не надо лететь в Россию. Конечно, это классная возможность, если вы можете это делать. Но если нет, то я считаю, что в наше время, сейчас, мы можем изучать языки, находясь у нас дома, и нам никуда не надо ехать, чтобы иметь классный уровень языка. А теперь, друзья, расскажите мне, пожалуйста, о вас. Я хочу знать мою аудиторию. Я хочу знать, почему вы пришли сюда, на этот канал. И что вам здесь нравится, что вам здесь не нравится. И какие видео вы ждете больше всего. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Тогда я смогу создавать больше интересного контента, который именно подходит для вас. Итак, это все на сегодня, друзья. Надеюсь, это видео было для вас интересно. И если вы хотите видеть больше таких видео, в которых я рассказываю о каких-то вещах, о себе, о моей жизни или о России, или о моей жизни во Вьетнаме, в медленном и четком русском, то не забывайте подписываться на этот канал, ставить колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. И если вы хотите финансово поддержать мой проект, то вы можете перейти на наш Patreon клуб Там вы можете получить транскрипцию к этому эпизоду и к другим эпизодам, а также отдельный mp3 файл, который поможет вам практиковать ваше слушание, что очень важно. И, конечно, эти деньги, они не уходят в никуда. Эти деньги я инвестирую обратно в мой канал. Я покупаю новую камеру, новый свет, разное оборудование, чтобы сделать эти видео еще более интересными, на более высоком качестве и чтобы вам нравилось. Вот. Поэтому желаю вам отличного дня, друзья. Учите русский и до скорого. Пока-пока.